നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വെരിക്കോസ് വെയിനും അതിനുള്ള ആധുനിക ചികിത്സാ രീതിയുമാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ചയിനായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ലോഡ്സ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് സർജനായ ഡോക്ടർ അനു ആന്റണി വർഗീസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം താങ്ക് യു സാർ നമുക്ക് വെക്കേഷൻ സമയമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഈ വെരിക്കോസിനും ഹെർണിയയ്ക്കും ഒക്കെ ഒക്കെ പ്ലാൻഡ് സർജറി ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ വെരിക്കോസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എത്രത്തോളം അതൊരു സമയത്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് എത്രത്തോളം ജനങ്ങൾ എത്രത്തോളം ജനങ്ങൾ ഈ വെരിക്കോസ് വെയിനുമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള ഏതെങ്കിലും കണക്കുകളുണ്ടോ ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ കൺട്രീസിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടൊരു ഡേറ്റ ബേസസ് ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും ആവറേജ് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വരെ ആൾക്കാർ അത് സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും പുരുഷന്മാരാണെങ്കിലും വെരിക്കോസ് വെയിനിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജുകളിലൊന്നും തന്നെ ഈ പേഷ്യൻസ് ഡോക്ടറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സർജനെയോ സമീപിക്കാറില്ല പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ അസഹനീയമായ വേദന കാലിലെ നിറവ്യത്യാസത്തോടു കൂടിയ വ്രണങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും രോഗികൾ ഡോക്ടറിനെ സമീപിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വെരിക്കോസ് വെയിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നു ചില ആൾക്കാർക്ക് ഫാമിലിയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് വെരിക്കോസ് വെയിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുണ്ടാകാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഡെഫിനറ്റ് കോസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എത്തുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കോഴ്സുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് കാലിനെ ഞരമ്പുകൾ താഴെ നിന്ന് അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള രക്തം പ്രകൃതി കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ചാനലായിട്ടുള്ള ഞരമ്പുകളുടെ വാൽവുകളിലുണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലം അത് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അടയാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും കോമണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ജന്മന ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയും നമ്മളുടെ ജെനറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് രണ്ടാമത് ഏതെങ്കിലും അപകടമോ അല്ലെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കോ ശേഷം കാലിലെ ഡീപ് വെയിൻസിലെ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്ന ഡി വി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ ബാക്കി ഒരുപാട് പ്രലോങ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒബീസിറ്റി ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് മറ്റ് പല കാരണങ്ങളും ഇതിൻ്റെ റീസണായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒരു കോസൽ ഫാക്ടറായിട്ട് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഈ ചെറിയ തോതിൽ വെരിക്കോസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർജറിയിൽ ചെന്ന് എത്താതെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി വെരിക്കോസ് വെയിൻ്റെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കാലിൽ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ വെയിൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ അൾട്രാസൗണ്ട് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഡോപ്ലർ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ വെരിക്കോസ് വെയിൻ്റെ തുടക്കമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴൊന്നും സർജറിയുടെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞു പക്ഷേ അത്തരം ആൾക്കാരിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എത്താതെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല സർജറി ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ സർജറി എന്തായാലും ആവശ്യമായിട്ട് വരും കാരണം ഇതൊരു ഗ്രാജുവലി പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസാണ് നമ്മുടെ വാൽവുകൾ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് താഴേക്ക് വരുന്ന വാൽവുകൾ അതിൽ ഡീജനറേഷൻ കൊണ്ട് അത് ഗ്രാജുവലി അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മെഡിസിൻ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സിംറ്റംസ് ഒരു വലിയ പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കാലുകളിൽ ഇടുന്ന ഉറകൾ ആൻറ്റി എംബോളിക് സ്റ്റോക്കിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുമ്പം കാലിൽ ക്രേ ബാൻഡേജ് ഒരുത്തുന്നത് ഇതുവഴി ആ രോഗിക്ക് ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു സ്റ്റേജ് വണ്ണിൽ നിന്ന് സ്റ്റേജ് സിക്സിലേക്ക് പോകുന്ന വെരിക്കോസ് വെയിൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ അല്ല ഈ സാധാരണഗതിയിൽ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെരിക്കോസ് വെയിൻ അത് നമുക്കൊരു സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ട എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്തും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടും വെരിക്കോസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ഡോക്ടറെ എടുത്ത് പോകാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് സർജിക്കൽ ഓപ്ഷൻ വേണ്ടി വരാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല കാരണം ഈ പ്രഗ്നൻസിയുടെ കാലയളവിൽ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഹോർമോണുകളുടെ വ്യതിയാനം കൊണ്ട് ഈ വെയിൻസിലുണ
നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രോങ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കുന്നത് വെരിക്കോസ് മെയിന് പൂർണ്ണ തോതിൽ കാരണമാകുന്നില്ലെങ്കിലും വെരിക്കോസ് മെയിൻ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അഗ്രസീവ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ പ്രിവെൻറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മെഡിസിനും ഇല്ല അവർ പ്രോങ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നു വിശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം നടക്കുക സോ ദാറ്റ് കാല് നടക്കുമ്പോഴാണ് കാലിൻ്റെ മസിൽസ് കണ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ വെയിനിൽ തളങ്കെട്ടി കിടക്കുന്ന ബ്ലഡ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേപോലെ നിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇടയ്ക്കൊന്ന് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചെങ്കിലും ആ തളം കെട്ടി കിടക്കുന്നതിനൊരു വ്യത്യാസം വരും രണ്ടാമത് അങ്ങനെ തളം കെട്ടി കിടക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആൻറ്റിയംബോളിക്സ് സ്റ്റോക്കിങ്സോ ക്രേബ് ബാൻഡേജോ ഇടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിസം എപ്പോഴും ഒരു ഒരു വെരിക്കോസ് വെയിൻ്റെ കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നത് മരുന്ന് കൊടുത്ത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇല്ല വളരെ റെയറാണ് ഹെർണിയ പൈൽസ് വെരിക്കോസ് വീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അനാറ്റമിക്കായിട്ട് ബോഡിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് മെഡിസിൻ കൊണ്ട് മാറ്റാനായിട്ട് പാടാണ് ഒരു പരിധിവരെ സിംറ്റംസ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറ്റി വെക്കാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ അത് ഗ്രാജുവലി ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ അത് സർജറി വേണ്ടി വെരിക്കോസ് വീനുമായിട്ട് എപ്പോഴും പരാതിയുള്ളത് ഒരിക്കൽ സർജറി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്ക് അത് വീണ്ടും വരുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനൊരു ഒരു ഒരു പരാതി വരുന്നത് സാർ ഞാനൊരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് സർജറി ചെയ്താണ് ഇപ്പോഴിതാ വീണ്ടും അതുപോലെ വെരിക്കോസ് വെയിനും കാലിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇപ്പോഴും വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഒരു ഒരു ഒരിക്കൽ സർജറി ചെയ്താൽ അത് വീണ്ടും വരില്ലേ പല ആൾക്കാരും ഇത് സർജറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ ആ റിലേറ്റീവോ ഒക്കെ ആൾക്കാർ പറയും ഞാൻ പണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ദാ വെരിക്കോസ് വെയിൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നുള്ള ഒപ്പീനിയൻ പലപ്പോഴും ഈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള വാസ്തവം ഉണ്ടോ ഇല്ല അതിൽ അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു ഹെർണിയായി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൈറോയിഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല വെരിക്കോസ് വെയിൻ വെരിക്കോസ് വെയിനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ മോശമായിട്ടുള്ളെങ്കിൽ അസുഖം ബാധിച്ച വെയിനെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മുടി വെട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നഖം വെട്ടുകയോ ചെയ്താൽ അത് തന്നെ രണ്ടാമത് വരും അതിനേക്കാളും ഒരുപാട് റീജനറേറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് ഈ വെയിനിന് അതിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശരീര ഭാഗത്തും നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്താൽ ആ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് രണ്ടാമത് വെയിൻ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസമാണ് അതിനെ നിയോവാസ്കുലറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ആളുടെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ എറർ കൊണ്ടല്ല വരുന്നത് ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഏത് സ്റ്റേജിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി ഒരുപാട് നേരം പ്രോങ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് അത് രണ്ടാമത് വരുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ലിറ്ററേച്ചറിൽ അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പത്തൊമ്പത് ശതമാനം പേർക്ക് അത് രണ്ടാമത് വരും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ബാക്കി എൺപത്തൊന്ന് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും നൂറ് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ അസുഖത്തിൽ നിന്ന് റിസോൾവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മറ്റുള്ള ഈ പത്തൊമ്പത് ശതമാനം പേർക്ക് രണ്ടാമത് വരുന്നതെന്നുള്ള കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വഴി ഈ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസം ഈ വെരിക്കോസ് വെയിൻ്റെ കാര്യത്തിലുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ പരി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളിലാണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവർ കോസ്മെറ്റിക്കലി കുറച്ചും കൂടെ അതിനെപ്പറ്റി ആപ്രിഹെൻഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയത്തില്ല അങ്ങനൊരു ബയസ്ഡ് ആവാം പക്ഷേ എന്നാലും നേരത്തെ ഈ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രഗ്നൻസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് അവരുടെ മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡ്സിലും അത് സംഭവിക്കാവുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് സ്ത്രീകളിലാണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ കാലി വരുന്നുണ്ട് നീര് വരുന്നുണ്ട് ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഞാൻ ആദ്യം നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഈ പലരും തുടക്കത്തിൽ സ്റ്റേജിൽ വരാത്തതിൻ്റെ
തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നത് അനസ്തീഷ്യ സ്പൈനൽ അനസ്തീഷ്യ കൊടുത്തിട്ട് ഈ രോഗം ബാധിച്ച വെയിനെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റും നീക്കം ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അതാണ് കൺവെൻഷനലായിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന മുറിപ്പാടുകൾ അത് ഉണങ്ങാനുള്ള കാലതാമസം ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കാലിൽ ഒരു ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവർ സർജറിക്ക് വരുന്നത് നമ്മളായിട്ട് ഉടന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന മുറിവുകൾ ഉണങ്ങാൻ പിന്നെയും മാസങ്ങളെടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു വെരിക്കൂസുവിൻ്റെ സൗകര്യം പിന്നെ അതുകൂടാതെയാണ് റെക്കറൻസ് നമ്മളാദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടാമത് അസുഖം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ഒരു മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സർജറി ആയിരുന്നു വെരിക്കോസ് വെയിനിൻ്റെത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആധുനികമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ താക്കോൽ ദ്വാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി അപ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രോഗി ഡേ കേസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നട്ടലി കുത്തിയുള്ള അനസ്തീഷ്യ വേണ്ട ഒരു ചെറിയ മുറിപ്പാടുകളിലൂടെ ആ മോശമായിട്ടുള്ള വെയിനെ കരിച്ച് കളയുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് രണ്ടാമത് വരാനുള്ള സാധ്യത ഓപ്പൺ സർജറിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് കോസ്മെറ്റിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഭംഗി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മുറിപ്പാടുകളില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ രോഗിക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ പോവുകയും തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് പണ്ട് ചെയ്തുള്ള സർജറിയിൽ കാലുണ്ടാകുന്ന മുറിപ്പാടുകൾ എത്രത്തോളമാണ് അത് ഫുൾ ലെങ്ത് കാലിൽ തന്നെ മുറി മുറിപ്പാടുണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം വെരിക്കൂസ് വെയിന് നമ്മൾ ഇടുപ്പിൻ്റെ അവിടുത്തെ വാൽവ് മുതൽ ഒരുപക്ഷെ പാദത്തിൻ്റെ അവിടം വരെ വെയിൻ ഡയലേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം അത് ഓരോ ഭാഗത്തും അതിൻ്റെ ഡീപ്പ് വെയിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പെർഫറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഓരോ ഇടത്ത് നമ്മൾ ഈ മീൻ വരയുന്നത് പോലെ മുറിവുണ്ടാക്കി ആ വീൻ ശരീരത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ഈ പേഷ്യൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഫൈവോ സ്റ്റേജ് സിക്സിലാണ് വരുന്നത് ആ കാലിൽ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിർവ്വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ ചെറിയ മുറിവുകളും ഉണങ്ങാൻ കാലതാമസം എടുക്കും കാരണം അവിടുത്തേക്ക് ആഡിക്വേറ്റായിട്ടുള്ള രക്തസഞ്ചയ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാത്തത് കൊണ്ട് സോ സർജിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മുറിവാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് കാലതാമസം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് കഴിവതും അങ്ങനെ നിർവ്വ്യത്യാസം വന്ന ഏരിയയിൽ ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ സർജിക്കലി ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ താക്കോൽ ദ്വാരത്തിലൂടെ ഒരു ചെറിയ മുറിവിലൂടെ ഒരു പിൻഹോളിലൂടെ ആ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുകയും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ മോശമായിട്ടുള്ള വെയിനിനെ നീക്കം ചെയ്യുക അത് ഫിസിയോളജിക്കലി അത് നമ്മൾ ആ വെയിനിനുള്ളിൽ ഒരു കത്തീറ്റർ കടത്തി അതിനെ കരിച്ച് കളയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫിസിയോളജിക്കലായിട്ട് അത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് എപ്പോഴും പ്രായമായവരിൽ മാത്രമേ ഈ വെരിക്കോസ് വെയിൻ കാണാറുള്ളൂ അതോ യങ്സ്റ്റേഴ്സിലും ഈ വെരിക്കോസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സെക്കൻഡ് ഡെക്കേഡ് അതായത് ഇരുപത് വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ വെരിക്കോസ് വെയിൻ കണ്ടു തുടങ്ങുമെങ്കിലും അതൊരു ക്ലിനിക്കലി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് സിംറ്റമാറ്റിക് ആകുന്നത് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോഴേ ആണ് പക്ഷേ ഏർലി ആയിട്ട് തന്നെ പ്രസൻറ്റ് ഇരുപത് വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഹൃദ്രോഗവുമായിട്ട് വെരിക്കോസ് വെയിൻ ബന്ധമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദ്രോഗികൾക്ക് വെരിക്കോസ് വെയിൻ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഉള്ള ആൾക്ക് ഹൃദ്രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് രണ്ടും തമ്മിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല കാരണം ഒന്ന് ശുദ്ധരക്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന ധമനികളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതും മറ്റത് അശുദ്ധരക്തം കൊണ്ടുപോകുന്നതിലും സിരകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് രണ്ടും തമ്മിൽ അങ്ങനെ വലിയ കോറിലേഷൻസ് ഉണ്ടാവാറില്ല പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ ബൈപ്പാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രാഫ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് കഴിയുന്നവരിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡി വി ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രോംബോഫ്ലബൈറ്റിസ് വന്നിട്ട് വെരിക്കോസ് വെയിൻ കാണാറുണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടരിലും അത് കോസൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നുമില്ല ഈ വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഒരിക്കൽ സർജറി കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഈ രണ്ടാമത് നമുക്ക് കീ ഹോൾ സർജറി ഒരു രണ്ടാമത് വന്നവർക്ക് ഈ കീ ഹോൾ സർജറി നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെടുമോ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം രണ്ടാമത് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഏരിയ മുതൽ തന്നെ ശരീരത്തിൽ രണ്ടാമത് വെയിൻ ഉണ്ടാവുകയും അത് ഇതുപോലെ താഴെയുള്ള വെയിനുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ഡോപ്ലർ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ കാലിൻ്റെ വെയിനുള്ള പരിശോധനയാണ് ഡോപ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡോപ്ലർ എടുക്കുകയും ഏത് വെയിനെയാണ് നമ്മൾ ആ അസുഖം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിന് ഒരു ചെറിയ ലോക്കൽ അനസ്തീഷ്യ
അത് കെമിക്കൽ അബ്ലേഷൻ ആയാലും തെർമൽ ആയാലും അത് നമ്മുടെ താക്കൽ ദ്വാരം ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീപ്പ് വെയിൻ പേറ്റൻ്റ് ആണോ ഡീപ്പ് വെയിനിലൂടെ കാരണം നമ്മൾ ഈ സൂപ്പർഫിഷ്യലായിട്ട് അസുഖം ബാധിച്ച വെരിക്കോസ് വെയിൻ നീക്കം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാലിലേക്ക് വരുന്ന രക്തം പിന്നെ തിരിച്ച് പോകുന്ന ഡീപ്പ് വെയിനിൽ കൂടെയാണ് ആ വെയിൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ സർജറി അഡ്വൈസ് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം ബാക്കി അല്പമെങ്കിലും തിരിച്ചു പോകുന്നത് ആ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ വെയിനിൽ ഈവൻ അസുഖം ബാധിച്ച വെയിനിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വെരിക്കോസ് വെയിൻ്റെ സർജറി എപ്രകാരമാണ് എത്ര സമയം ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ ഇതിന് വേണ്ടി വരും ഒരു നമുക്കത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു സാധനഗതിയിലെ ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാറുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ പാടില്ല അധികം നടക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ വെരിക്കോസ് വെയിൻ്റെ സർജറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് തുടർ ചികിത്സകൾ പണ്ട് ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലും ഒക്കെ പണ്ട് ചെയ്തിട്ടിരുന്നുള്ള സ്ട്രിപ്പിംഗ് രീതിയിലുള്ള സർജിക്കൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർക്കും ഇവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് തീർച്ചയായും കാരണം ഇത് വെരിക്കോസ് വെയിൻ സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും രോഗിക്കും അത് ചെയ്യുന്ന സർജന് ഒരുപോലെ പേടി സ്വപ്നമായിരുന്നു പഴയ രീതിയിൽ കാരണം പഴയ രീതിയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു സർജറി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ടര മണിക്കൂറോളം എടുക്കും അത് രണ്ട് കാലിൽ ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് അതിന് നട്ടിൽ കുത്തിയുള്ള സ്പൈൻ അനസ്തീഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ അനസ്തീഷ്യ മസ്റ്റാണ് മിക്കവാറും ഒരു എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ പേഷ്യൻ്റെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് വേദനയില്ലാതെ നടന്നു തുടങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് താക്കോൽ ദ്വാരത്തിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാലും ഒരേ സിറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് നട്ടിൽ കുത്തിയുള്ള അനസ്തീഷ്യ വേണ്ട കേവലം ഒരു ചെറിയ ദ്വാരത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ രോഗി നടന്നു തുടങ്ങുകയാണ് കാലിലൊരു ബാൻഡേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഒറ്റ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് ഡിസ്ചാർജ്ഡ് ആവുന്നു പിന്നീട് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ച് തൻ്റെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാം മറ്റേ ഓപ്പൺ സർജറി ചെയ്യുന്നത് പോലെ പ്രൊളോങ്ഡ് ബെഡ് റെസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നീട് ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ റീ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ചെയ്തത് പെർഫെക്റ്റ് ആണോ നോക്കാനായിട്ട് ഒരു ഡോപ്ലറും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സ അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് മേ ബി നമ്മളൊരു അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചയും കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ആൻറ്റി എംബോളിക് സ്റ്റോക്കിങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രേബ് ബാൻഡേജോ ചുറ്റേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതല്ലാതെ തുടർ ചികിത്സയായിട്ട് മരുന്നുകളോ മറ്റൊന്നുമോ ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാറുള്ളത് കാലിനകത്ത് നിറ വ്യത്യാസമൊക്കെ വന്നിട്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നിർത്താതെ ബ്ലീഡിങ് അൾസേഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ടായിരിക്കും ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് വെരിക്കോസ് വെയിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരക്കാരിൽ കാലിനകത്ത് വരുന്ന ആടലും കറുത്ത പാടുകൾ മാറാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സിംറ്റമാറ്റിക് റിലീഫ് ഉണ്ടാകും അതായത് കറുത്ത പാട് മാറും തീർച്ചയായിട്ടും കറുത്ത പാടുകൾ കുറച്ച് നാൾ ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ അത് മാറുകയുള്ളൂ കാരണം അവിടെ തളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വീനിൽ നിന്ന് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അത് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിലുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻ്റാണ് അവിടെ ആ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് കാരണമാണ് ചൊറിച്ചിലും പിന്നീട് ആ നിറ വ്യത്യാസത്തിൽ വ്രണവും എല്ലാം വരാനുള്ള റീസൺ അപ്പോൾ അതിൽ ആ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള രക്തം തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ചാനൽ ഉണ്ടാവുകയും ഈ തളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ മാറിയതിന് ശേഷം ഓൾറെഡി നിറവ്യത്യാസം വന്ന സ്കിന്ന് മാറി പുതിയ സ്കിൻ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് നോർമൽ കളറിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും വരും പക്ഷേ സർജറി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ആ സ്ട്രിപ്പിങ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് എത്ര ദിവസത്തെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സ്ട്രിപ്പിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസത്തെ റെസ്റ്റ് വേണ്ടി വരും അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വേദന സംഹാരികളും മറ്റുള്ളതെല്ലാം ഉണ്ട് ഏർലി മൊബിലൈസേഷൻ ആണ് പണ്ടത്തെ പോലെ സ്റ്റിച്ച് എടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഈവൻ സ്ട്രിപ്പിങ് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും പേഷ്യൻറ്റിനെ തേർഡ് ഡേ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ വെരിക്കോസ് വെയിനുമായിട്ട് സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില സമയത്ത് ഈ സ്ക്ലീറോ തെറാപ്പിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ സ്ക്ലീറോ തെറാപ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഈ വെരിക്കോസ് വെയിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു
അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബ്ലീഡിങ് അത് ഏത് സ്റ്റേജിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം അത് വളരെ അലാമിങ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇതിന് വേദനയില്ലാത്ത ബ്ലീഡിങ് ആണ് പെയിൻലെസ് ബ്ലീഡിങ് ആണ് വളരെയധികം രക്തം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ രോഗി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാറുള്ളൂ പലപ്പോഴും എസ്പെഷ്യലി രാത്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അത് വളരെ ഭയാനകമായിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് പേഷ്യൻ്റ് വളരെ പാലറിലായിരിക്കും പലപ്പോഴും എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ വെയിനിലുണ്ടാകുന്ന ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് അതിനെ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ത്രോംബോഫ്ലബൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും അത് പലപ്പോഴും ഡി വി ടി ആയിട്ട് മാറത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ആശ്വാസദായകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഡി വി ടി എപ്പോഴും ഒരു മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർജിക്കൽ എമർജൻസിയാണ് കാരണം അത് അവിടുന്ന് വിഘടിച്ച് പോയിട്ട് ലങ്സിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പൾമണറി എംബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞ് ലൈഫ് ത്രെട്ടണിങ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് മൂന്നാമത്തത് ഒരു നമ്മുടെ ജീവനാപത്ത് അല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെ അത് വളരെയധികം ബാധിക്കും കാരണം നോൺ ഹീലിങ് അൾസർ ഒരു പൊതു ഒരു പൊതു പരിപാടിയിൽ പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് പോകാനോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഡെയിലി ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക അസഹനീയമായ വേദന വരിക എത്ര തന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കോ മറ്റ് വേദന സംഹാരികളോ കഴിച്ചാൽ പോലും ഈ വീനസ് അൾസർ അല്ലെങ്കിൽ വെരിക്കൂസ് വീൻ കൊണ്ട് നിർവ്യത്യാസം വന്ന ഇടങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന അൾസർ ഹീൽ ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല അതിന് ലോങ്ഡായിട്ടുള്ള കമ്പ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രേബ് ബാൻഡേജോ വേണ്ടി വരും ഈ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഈ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി അപ്ലേഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് മസ്റ്റായിട്ടും സർജറിക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ഡോപ്ലർ ടെസ്റ്റ് കാലിൻ്റെ വെയിനിൻ്റെ അൾട്രാസൗണ്ട് എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് കടന്നു പോകാനായിട്ടുള്ള മിനിമം ഒരു ഡയലറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ത്രീ മില്ലിമീറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചിലരിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നേരത്തെ സർജറി ചെയ്തിട്ടുള്ളവരിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചുറ്റിപ്പണഞ്ഞ വെയിൻസ് ആയിരിക്കും ഒരു നയൻറ്റി മില്ലി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലൊക്കെ ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാൽവ് അത്രയും ഒബ്സ്ട്രക്റ്റിങ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു നൂറ് പേരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പേർക്ക് നമുക്ക് താക്കോൽ ദ്വാരത്തിൽ ചെയ്യാൻ പോസിബിളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ താ ഈ നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ താക്കോൽ ദ്വാരം ചെയ്യാത്തവർക്ക് പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് ചെയ്തു വരുന്ന ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്ട്രിപ്പിംഗ് പോസിബിളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സ്ട്രിപ്പിങ് ആർക്കാണെങ്കിലും അതിൽ നമ്മൾ നമ്മളൊരു മുറിവുണ്ടാക്കുന്നു മുറിവ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എവിടെയാണോ മോശമായിട്ടുള്ള വീന് അത് നമ്മൾ കണ്ട് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് താക്കോൽ ദ്വാരത്തിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഓപ്പൺ സർജറിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻ്റ് അനസ്തേഷ്യയ്ക്ക് ഫിറ്റാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഓപ്പൺ സർജറി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറുടെ തിരക്കേറിയ സമയം പീപ്പിൾ ടി യോട് സഹകരിക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെരിക്കോസ് വെയിനെ കുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായി തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം